हेलो एवरीवन माय नेम इज सिमानी चौहान वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी पैडागॉजी यानी हिंदी शिक्षा शास्त्र तो आज का हिंदी शिक्षा शास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अधिगम एवं अर्जन ये चैप्टर देखिए हिंदी पैडागॉजी और इंग्लिश पैडागॉजी सेम होती है लेकिन आपको दोनों को अलग अलग पढ़ना क्यों जरूरी है क्योंकि इंग्लिश के टर्म्स आपको पता होने चाहिए जैसे अधिगम अगर हम बात करें अधिगम तो अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग एंड अर्जन को बोला जाता है एक्विशन तो भाई एक्विशन के बारे में पता होगा तभी आप इंग्लिश पैडागॉजी को इजीली कर सकते हो तो रिलेट करो लेकिन दोनों को अलग अलग पढ़ना बहुत जरूरी है तो हिंदी पैडागॉजी का जो आज का हमारा पहला चैप्टर है हम पढ़ेंगे अधिगम एवं अर्जन के बारे में जानेंगे पूरा कि अधिगम क्या होता है अर्जन क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर पे ताकि टॉपिक के बारे में पूरा क्लियर हो सके तो देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें अधिगम एवं अर्जन की तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाषा क्या होता है क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो हिंदी पैडागॉजी पढ़ रहे हो यानी हम भाषा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि भाषा क्या होता है तो देखिए भाषा का तात्पर्य होता है वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है संप्रेषण का मतलब देखिए होता है बातचीत करना यानी जो कम्युनिकेशन कहते हैं ना उसे बोला जाता है हिंदी में संप्रेषण तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है अगर हमें अपनी बात कहनी है जस्ट लाइक like मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूं, तो किसी ना किसी माध्यम के सहायता से पहुंचा रही हूं, और वो माध्यम क्या है भाषा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं। अगर आप भी अपने विचार पहुंचाओगे तो आप कैसे पहुंचाओगे? आप तो कमेंट बॉक्स में पहुँचाओगे लेकिन वहाँ भी तो भाषा का प्रयोग करोगे ना तो भाषा का प्रयोग हम आपस में बातचीत करने के लिए यूज़ करते हैं दूसरों के विचारों को समझने के लिए अपने विचारों को समझाने के लिए जो हम माध्यम अपनाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं भाषा बोलते हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति आती है सांकेतिक अभिव्यक्ति आती है और लिखित अभिव्यक्ति आती है इनका मतलब क्या है देखिए भाषा तीन तरह से आप समझा सकते हो किसी को जैसे मौखिक भाषा का मतलब है जो हम बोल के समझाते हैं जैसे अभी मैं आपको कैसे समझा रही हूँ बोल के समझा रही हूँ तो मैं भाषा की कौन सी अभिव्यक्ति का यूज कर रही हूँ मौखिक अभिव्यक्ति का यूज कर रही हूँ सेकेंड आता है इसमें सांकेतिक अभिव्यक्ति तो जो लोग बोल नहीं सकते वो भी तो आपस में बातचीत करते हैं लेकिन कैसे बातचीत करते हैं संकेतों के माध्यम से तो उस अभिव्यक्ति को बोला जाता है सांकेतिक अभिव्यक्ति तीसरी आती है लिखित अभिव्यक्ति जब आप लिखकर अपनी बात समझा रहे हो तो उस अभिव्यक्ति को बोला जाता है लिखित तो भाषा को आप तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो मौखिक सांकेतिक और लिखित तो ये भी ध्यान रखना यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है लेकिन चिंता मत करें क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे वीडियो के अंत में तो आपको पहले वीडियो पूरी देखनी है चैप्टर समझना है देन उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है तो आई होप सो भाषा तो क्लियर हो गया सेकेंड पॉइंट समझते हैं देखिए सेकेंड पॉइंट हमारे पास है भाषा अधिगम यानी अभी हमने क्या बोला भाषा अधिगम अधिगम का मतलब होता है लर्निंग इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे लैंग्वेज लर्निंग बोला जाएगा इंग्लिश में से लर्निंग बोला जाएगा तो भाषा अधिगम क्या होता है देखिए अधिगम का मतलब होता है सीखना सबसे पहले आपको इसका अर्थ जानना होगा लर्निंग का मतलब क्या होता है आप कोई चीज सीख रहे हो अब सीखते कैसे हैं हम कोई चीज या तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रूल्स पढ़ने पड़ेंगे या फिर बुक्स वगैरह से सीखेंगे या टीचर हमें सिखाएगा सीखने में हमें किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है आप खुद से ही कोई चीज नहीं सीख पाओगे आपको कोई टीचर की जरूरत पड़ेगी मतलब कोई तो माध्यम चाहिए जहां से आप सीख सको तो सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है ठीक है जब आप कोई चीज सीख जाते हो तो आपका थोड़ा बिहेव व्यवहार ये नहीं कि बिहेवियर ही चेंज कर दोगे जैसे मान लीजिए मैथ का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो मान लीजिए वो चैप्टर आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया आपने वो सीख लिया कैसे करना है तो खुशी मिल जाती है थोड़ी सी हमें अंदर से चाहे वो हिंदी का कोई चैप्टर हो अगर आपने वो चीज़ सीख ली तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कोई भाषा आपने सीख ली तो उसमें भी खुशी मिलती है यानी थोड़ा सा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है कि हमने एक चीज़ सीखी है हम दूसरी चीज़ भी सीख सकते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें तो अधिकम का मतलब सीखना होता है 
सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है भाषा अधिगम के लिए विशेष तैयारियों की जरूरत पड़ती है ज्यादा से ज्यादा किस पे जोर दिया जाता है सीखने पे जोर दिया जाता है विशेष तैयारियों से मतलब देखिए वही है कि सीखने के लिए आपको कोई ना कोई हेल्प चाहिए जरूर बिना किसी की हेल्प के माध्यम से आप नहीं सीख पाओगे इसलिए किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है अब ये हेल्प बुक्स की भी हो सकती है टीचर की भी हो सकती है आपके पेरेंट्स की भी हो सकती है किसी की भी हो सकती है तो आपको थोड़ी सी विशेष तैयारियों की जरूरत पड़ती है और इस पे सीखने पर जोर दिया जाता है कि लर्न करने पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है अगला पॉइंट देखिए क्या है अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि अधिगम प्रक्रिया है जीवन पर्यंत एक ऑप्शन होगा या दूसरा ऑप्शन होगा कि आ, समाप्त हो जाती है या किसी विशेष एज पर आके समाप्त हो जाती है ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे तो ध्यान रखना जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती है यानी जब से आप पैदा हुए हो जब तक आप मरोगे तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी देखिए हम जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं ये कोई बात नहीं कि भाई आपने ट्वेंटी फोर एज एज के बाद पढ़ाई छोड़ दी आपकी जॉब लग गई फिर कुछ नहीं सीखोगे जॉब में भी तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे वहाँ से भी तो जीवन पर्यंत आप अपने हर एक एज पे हर एक एज की स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हो इसलिए ये प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है और इसके द्वारा हम क्या अर्जित करते रहते हैं ज्ञान अर्जित करते हैं तो लर्निंग समझ में आ गया अधिगम क्या होता है अधिगम ऐसी प्रोसेस होते हैं जिसमें सीखने पे जोर दिया जाता है आपको थोड़ी सी तैयारियों की जरूरत पड़ती है विशेष आपको इस पर ध्यान देना पड़ता है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है तो नॉर्मल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है अधिगम में कि अधिगम क्या होता है इसके बाद जो हम बात करें अगर अधिगम के कुछ प्रकार भी होते हैं कि भाई हम अगर जो सीख रहे हैं वो तीन तरह के से हम सीख सकते हैं यानी इसके जो प्रकार हैं वो तीन हैं सबसे पहला जो आता है वो है क्रियात्मक अधिगम क्रियात्मक को इंग्लिश में बोला जाता है मोटर लर्निंग मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको वहाँ पे इस यहाँ से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छी बात है क्रियात्मक अधिगम इंग्लिश में से कहते हैं मोटर लर्निंग देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्रियात्मक यानी कोई ना कोई क्रिया जरूर यहाँ पे हो रही होगी क्रिया का मतलब हिंदी वाली क्रिया नहीं है वर्ब क्रिया का मतलब है आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे यहाँ पर जैसे इस प्रकार के अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है जैसे हम जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो हमारी एज होती है उसमें हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं जैसे किसी वस्तु तक पहुंचने उसे पहचानने समझने का प्रयास करना बिना किसी सहारे के खड़े होना या चलने का प्रयास करना तो देखिए जब आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्रिया कर रहे हो तो जब आप खड़े होने की कोशिश करो बार बार गलती करोगे गिरोगे बार बार लेकिन एक बार ऐसा आएगा जब आप खड़े हो जाओगे यानी उस क्रिया को करते करते आपने क्या सीख लिया खड़े होना सीख लिया किसी वस्तु तक पहुंचने में मान लीजिए आपका हाथ नहीं जा रहा किसी वस्तु तक तो आप कोशिश तब तक करते रहोगे जब तक उस वस्तु को पकड़ नहीं लेते तो जब आपने उस वस्तु को पकड़ लिया तो वहां से आपने क्या सीखा कि इस वस्तु को किस तरीके से पकड़ा जाता है तो ये कुछ ना कुछ आपने सीखा यहाँ से भी तो क्रियात्मक अधिगम में क्या होता है आप कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हो और उसके माध्यम से सीखते जाते हो उसे बोला जाता है क्रियात्मक अधिगम समझ में आए क्या होता है नाम से ध्यान रखना है क्रियात्मक यानी यहाँ पे आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे क्रिया कर रहे होंगे ओके चलिए सेकंड अधिगम देखिए क्या है हमारे पास सेकंड अधिगम आता है शाब्दिक अधिगम शाब्दिक अधिगम इंग्लिश में से बोलते हैं वर्वल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए वर्वल लर्निंग अब यहाँ पे क्या आ रहा है शाब्दिक शाब्दिक में शब्द आ रहा है यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे शब्दों से रिलेटेड होगा ठीक है तो पढ़ते हैं इस प्रकार के अधिगम में सीखने के लिए संकेतों चित्र शब्दों अंकों आदि का सहारा लिया जाता है यानी आपको कुछ संकेतों से समझाई जाती हैं चीजें या फिर शब्दों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा यानी किसी ना किसी शब्द के माध्यम से आपको जो चीज सिखाई जाती है उसे कहा जाता है शाब्दिक अधिगम जैसे इस प्रकार के अधिगम में धीरे धीरे सरल समस्याओं के समाधान से जटिल समस्याओं का समाधान करना सिखाया जाता है पहले आपको छोटी छोटी चीजें सिखाई जाएंगी जैसे जब आप छोटे होते हो आप स्कूल भी नहीं जाते लेकिन आपके पेरेंट्स आपको कैसे सिखाते हैं नंबर सिखाने लगते हैं वन टू थ्री बोलना सिखाने लगते हैं ए बी सी डी सिखाने लगते तो यानी कुछ ना कुछ वो संकेत यूज कर रहे हैं कि ए ऐसे बोलो और चित्र दिखाते हैं आपको एनिमल्स के 
कि आपको सिखा दें कि कौन सा एनिमल है डॉग है ये कैट है तो चित्र दिखा के वो आपको समझाना शुरू कर देते हैं तो उसे ही बोला जाता है शाब्दिक अधिगम तो पहले आप छोटी छोटी चीज़ें सीखते हो पहले आप वन टू थ्री ए बी सी डी और ये सब चीज़ें सीखते हो फिर आप जब बड़े होने लगते हो थोड़ा थोड़ा करके वो आपको पोएम सिखाने लगते हैं धीरे धीरे करके फिर लिखना आप सीखने लगते हो तो धीरे धीरे करके आप जो इजी समस्याएं हैं पहले इजी चीज़ें सीखते हो और धीरे धीरे करके हार्ड चीज़ें यानी कठिन चीज़ें जो है वो सीखना शुरू करते हो तो उसे बोला जाता है शाब्दिक अधिगम थर्ड हमारे पास इसमें आता है विचारात्मक अधिगम विचारात्मक अधिगम इसे इंग्लिश में बोला जाता है कंसेप्चुअल लर्निंग कंसेप्चुअल लर्निंग देखिए विचारात्मक अधिगम का मतलब है आप यहाँ पे विचार करोगे यानी अपनी मानसिक क्षमता का प्रयोग करोगे अपने दिमाग का यूज करोगे तो इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति समाज के दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर और सुनकर उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है वह सब विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है यानी अपने आसपास की आपने चीजें देखी उन्हें सीखी कि क्या हो रहा है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है फिर सोचा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है तो जो चीजें आप सोच के अपने माइंड से वो चीजें अनुभव लोगे और उस पर विचार करोगे यही क्या होता है विचारात्मक अधिगम होता है क्योंकि यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे मान लीजिए आप एक पेड़ देख रहे हो कि भाई कोई इंसान जो है वो पेड़ से फल तोड़ रहा है आपने देखा आपने उसको सोचा कि ये कैसे कर रहा है और ये क्यों कर रहा है तो फिर आप जब सोचोगे तो अपना दिमाग का यूज करोगे अपनी मानसिक क्षमताओं का ज्यादा यूज करोगे तो आप वहां से भी कुछ ना कुछ सीखोगे कि पेड़ से इस तरीके से फल तोड़ा जाता है या फल क्यों तोड़ते हैं पेड़ से ये फल होता है ये पेड़ होता है तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ से सीख सकते हो तो विचारात्मक अधिगम में आप अपनी मानसिक क्षमताओं का यूज करके जो भी चीजें सीखते हो उसे बोला जाता है विचारात्मक अधिगम तो ये आपको मैंने क्या पढ़ाया अधिगम पढ़ा दिया और अधिगम के कितने प्रकार होते हैं ये इसलिए पढ़ाया है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ओके तो अब हमारा अधिगम तो कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट जो आता है देखिये वो आता है भाषा अर्जन अर्जन को इंग्लिश में बोला जाता है एक्विशन यानी जिसे आप बिना तैयारी के बिना एफर्ट लगाए जिस चीज को सीख लेते हो उसे एक्विशन बोला जाता है देखिए लर्निंग जो यूज होती है ना अधिगम वो आप हमेशा कोई सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए यूज करते हो सेकंड यानी दूसरी भाषा एक होती है मातृभाषा जिसे हम पहली भाषा कहते हैं मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है कभी भी सीखी नहीं जाती ये आपको हमेशा ध्यान रखना है मातृभाषा सीखी नहीं जाती है अर्जित की जाती है आप खुद ही अर्जित कर लेते हो आपके अंदर इतनी क्षमता होती है कि आप उसे खुद ही समझ लेते हो अब आपने बचपन में क्या मातृभाषा सीखने के लिए क्या टीचर से आगे सीखा आगे भी सिखाओ हमें खुद सीख लिया ना कि आपके पेरेंट्स कैसे बोल रहे हैं उन्हें देखा और खुद बोलना शुरू कर दिया तो इससे अर्जित बोला जाता है तो ध्यान रखना ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है अनुकरण का देखिए मतलब क्या होता है हम किसी को बोलते हुए देख रहे हैं और उसी की तरह बोलना शुरू कर दें उसे अनुकरण बोला जाता है यानी आप उसकी बात को क्या कर रहे हो दोहरा रहे हो तो उसे बोलते हैं अनुकरण और अनुकरण के माध्यम से ही भाषा को अर्जित किया जाता है बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है लिखते हुए देखता है उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है आपने अपने मम्मी पापा को देखा कि कैसे वो बोल रहे हैं और उन्हीं की तरह बोलने की कोशिश करी या कोई भी आपके आस पड़ोस में कुछ बोल रहा है और उसी की तरह बोलने की कोशिश करी तो उसे ही अनुकरण बोला जाता है और अनुकरण के द्वारा हम अपनी मातृभाषा को अर्जित कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट देखिए इसमें क्या है भाषा अर्जन के लिए विशेष तैयारियों की जरूरत नहीं पड़ती है केवल बातचीत के माध्यम से ही बच्चा आसानी से अपनी भाषा को अर्जित कर लेता है इसलिए बोला जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो ज्यादा से ज्यादा उससे बातचीत करें कम्युनिकेट करें ताकि मातृभाषा को जितनी जल्दी वो सीख जाएगा ना उतना अच्छा होता है फिर वो नए नए सेंटेंसेस बनाना सीख लेता है खुद से बातचीत करना सीख लेता है खुद सोचना शुरू करता है इसलिए जितना आप ऐसा परिवेश लेके आओगे बच्चे के लिए जहाँ पर वो बातचीत कर सके उतना ही जल्दी वो क्या कर सकता है भाषा को अर्जित कर सकता है इसलिए भाषा अर्जन में क्या जरूरी होता है बातचीत करने का माध्यम ज्यादा जरूरी होता है यानी उस चीज को यूज करवाओ ठीक है तो ये होता है भाषा अर्जन इसे बोला जाता है अर्जन तो दोनों में एक बार डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ देखिए अधिगम होता है सीखना यानी अगर आपको कोई प्रॉपर तैयारी से आप कोई चीज सीख रहे हो उसे हम अधिगम बोलते हैं 
अर्जन का मतलब है यान, आप बिना तैयारियों के बिना एफर्ट लगाए जो चीज सीख रहे हो ठीक है तो उसे बोला जाता है अर्जन दोनों में ही डिफरेंस होता है तो दोनों का डिफरेंस तो आई होप सो सभी को क्लियर हुआ अब एक टॉपिक और आता है अगला हेडिंग क्या है देखिए भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक मतलब ऐसी चीजें जो हमारे अधिगम को और अर्जन को दोनों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं वो क्या है तो फर्स्ट देखिए क्या है सामाजिक परिवेश सामाजिक परिवेश का मतलब है जो हमारे आसपास का एटमोसफियर है उसे बोला जाता है तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाइगोसकी का मत है कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है समाज में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यक्ति भी उसी तरह की भाषा का प्रयोग करना सीख लेता है तो देखिए अधिगम और अर्जन का समाज से क्या मतलब है देखिए समाज में अगर कोई चीज़ बोली क्योंकि आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आसपास का परिवेश तो आपको ज़रूर प्रभावित करेगा मान लीजिए किसी के परिवेश कोई अगर देखिए दो बच्चे हैं मैं एग्जाम्पल से इसको समझा देती हूँ दो बच्चे एक गाँव में रहता है एक शहर में रहता है तो जो गाँव में रहने वाला बच्चा है उसके आस का जो परिवेश होगा वो उसके अकॉर्डिंग ढलेगा क्योंकि वो उन लोगों के बीच में रहता है तो जैसे वो बोलेंगे उसकी भाषा भी उन्हीं की तरह होगी अगर एक शहर में बच्चा रह रहा है और उसके आसपास मान लीजिए लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसको भी इंग्लिश में बोलना आ जाता है और उसका परिवेश भी वैसा ही होता है तो दोनों में अंतर हो गया एक गांव का बच्चा है वो उस तरीके के बोलेगा जैसा उसका परिवेश है और एक शहर में बच्चा है वो उस तरीके से भाषा को बोलना सीखेगा जैसे उसके आसपास के लोग बोलते हैं तो समाज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाइगोस की उन्होंने समाज के साथ बच्चों का बोला था कि भाई बच्चे की जो भाषा है वो समाज के साथ ही संपर्क का परिणाम होती है ये कहा था वाइगोस्त की ने सेकेंड पॉइंट देखिए इसमें आता है भाषा अर्जन की इच्छा यानी जो आप भाषा को अर्जित कर रहे हो यानी जो हम अपनी मातृभाषा सीख रहे हैं उसमें काफी ज्यादा इच्छा भी निर्भर करती है जैसे व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात जो उसकी मातृभाषा होती है उसे आसानी से सीख लेता है किंतु जो दूसरी भाषा का अधिगम होता है उसे सीखने के लिए उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहती है अब अपनी मातृभाषा तो आपने सीख ली बहुत आसानी से क्योंकि बच्चा बोलना तो सीखेगा ही उसे बोलने की इच्छा होती है इसलिए तो उसने सीखा मान लीजिए कोई जन्म से ही बच्चा उसका मन नहीं है मैं तो बोलूंगा ही नहीं चाहे आप मेरे सामने कितना बोलते रहो तो वो नहीं सीख सकता है जब आपकी अंदर से इच्छा होती है बोलने की तब आप उसको सीख जाते हो बहुत जल्दी जब आप अपनी दूसरी लैंग्वेज सीखते हो जैसे मान लो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट उस पर क्यों लगाना पड़ता है आपको इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है उसे सीखने में दिक्कत होती है थोड़ी सी अब अब मान लीजिए दो बच्चे हैं एक का बहुत मन है कि उसे इंग्लिश सीखना है दूसरे का मन ही नहीं है बिल्कुल भी इंग्लिश सीखने का तो दोनों में से जल्दी कौन सीख लेगा जिसकी इच्छा है सीखने की अपने अंदर इच्छा तो होनी चाहिए ना किसी चीज को सीखने की तभी तो सीख सकते हो तो यही होता है जब आप किसी भाषा को अगर अर्जित करना भी चाह रहे हो तो उसके लिए इच्छा बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि भाई इच्छा हो तो गे तभी तो आप उस चीज को जल्दी से जल्दी सीख लोगे इसमें जो पॉइंट आता है थर्ड वो है दैनिक जीवन के अनुभव यानी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसके जो अनुभव होते हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारे अधिगम और अर्जन पे बालक उन वस्तुओं को जल्दी सीख लेता है और समझ लेता है जिससे दैनिक जीवन में उसका संबंध होता है तभी बोला जाता है कि भाई एक जो टीचर हो उसे ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो बच्चों के फैमिलियर हो फैमिलियर का मतलब है जो उनके जान पहचान का हो जान पहचान का एटमोसफियर होगा तो उसमें वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और जल्दी से जल्दी चीजें जो है वो सीख जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट जो लिखा है मैंने इसलिए एक अध्यापक को यह कोशिश करनी चाहिए कि विद्यार्थी के दैनिक जीवन से अनुभवों को जोड़ दिया जाए जिससे भाषा अधिगम की प्रक्रिया जो है उसे सरल बनाया जा सके तो जितना आप चीजों को बच्चों के दैनिक चीज दैनिक जीवन से जोड़ दोगे उतना ही जल्दी आप उनको जो है वो चीजें सिखा सकते हो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो दैनिक जीवन के अनुभव उनके सामने लेके आए जा सके नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या आता है भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार यानी कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे तो उन विचारों को एक बार देख लीजिए क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनेगा आपको एक लाइन दे दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि ये किसका विचार था 
ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन भी काफी ज्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं तो देखिए पहले जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था चौम्सकी चौम्सकी ने क्या कहा था तो चौम्सकी उनके अनुसार ये बोला गया था भाषा सीखने सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है यानी आप जो भाषा को सीख रहे हो उसके साथ खोज भी चलती रहती है कोई चीज आपने सीखी उसका कारण क्या है वो कैसे सीखी ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मान लीजिए अगर आप पेड़ से फल को तोड़ना सीख रहे हो तो वहां पे भी खोज है कि यहाँ से जो फल है वो कैसे टूटा है क्यों टूटा है फल टूट के नीचे ही क्यों आया है तो एक तरीके से यहाँ पे आपने क्या कुछ ना कुछ सीखा तो है लेकिन उसके साथ साथ एक वैज्ञानिक खोज भी जो है वो साथ साथ चली सेकंड उन्होंने ये चीज बोली कि उन्होंने यह भी कहा है कि जो बच्चों में भाषा क्षमता होती है वो जन्मजात होती है कि जब आप अपनी मातृभाषा को अर्जित करते हो तो उसे सीखने की क्षमता आपके जन्म से ही होती है आप चीजों को देख के खुद सीखते हो वहां पे आपने वहां पे आपको किसी ने नहीं सिखाया होता है कि इसको ऐसे समझना है ऐसे बोलना है ये क्षमता जो है वो आपके अंदर जन्म से ही होती है ये किसके अनुसार है चौम्सकी के अनुसार है तो ध्यान रखिए ऐसा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों में भाषा समझा जन्मजात होती है ये लाइन जो है वो किस मनोवैज्ञानिक ने कही है या फिर ये किसका विचार है तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है अगले मनोवैज्ञानिक का नाम है पियाजे इनका पूरा नाम है जीन पियाजे जीन पियाजे ने क्या बोला है कि परिवेश के साथ साथ अंतर क्रिया के माध्यम से ही भाषा जो है वो विकसित होती है यानी आप अपने परिवेश में रहकर तो भाषा को सीख सकते हो लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अंत क्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रोल प्ले करती है जो आप अपनी चीजों को समझते हो वो खुद से समझते हो ना अपने जो अंदर की चीजें हैं उनके माध्यम से ही तो आप समझ रहे हो तो जो आपका एटमोसफेयर है वो तो हेल्प करता है लेकिन उसके साथ साथ आपकी अंत क्रिया यानी जो आप खुद से चीजें समझने की क्षमता है वो भी विकसित होती है ये किसने बोला था प्याचे ने बोला था तीसरे मनोवैज्ञानिक देखिए यहाँ पे है थोड़ा सा ये हाईलाइट नहीं हो पाया तो इसको ध्यान रखना वाइगोस्तगी वाइगोस्तगी ने क्या बोला है कि बच्चे की जो भाषा है वो समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है यानी इन्होंने मेन किस माना है समाज को माना है कि सोसाइटी मेन है भाई बच्चे के अंदर अगर भाषा को विकसित करना है डेवलप करना है तो सोसाइटी मेन रोल जो है वो प्ले करती है सेकंड इन्होंने चीज बोली है कि बच्चा जो है अपनी भाषा के विकास के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है कौन कौन सी एक तो हो गई आत्म केंद्रित और दूसरी है सामाजिक आत्म केंद्रित देखिए आत्म मतलब होता है खुद यानी जब बच्चा खुद से बातचीत करता है खुद के साथ ही संवाद करता है तो उसे आत्म केंद्रित बोला जाता है और दूसरा सामाजिक है जब वो समाज के साथ संपर्क में रहेगा उनसे बातचीत करेगा तो उसे सामाजिक बोला जाता है तो दो तरह से इन्होंने बोला है कि दो प्रकार की बोली बोलता है बच्चा एक खुद से बोलता है और एक समाज से बोलता है ये किसने बोला था ये बोला था वाइगोस्तगी ने तो आपको ये तीन जरूर ध्यान रखने हैं चॉम्स जीन प्याजी और वाइगोस्तगी तो चैप्टर तो देखिए हमारा जो है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है क्योंकि पूरा चैप्टर में यही है आपको भाषा अर्जन अधिगम का पढ़ा दिया कौन कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ अब इसके बेस पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कैसे हमें एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन चीज़ों को भी देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है यानी आपको यहाँ पे दो फिलअप दिए गए हैं एक यहाँ पे है और एक यहाँ है यहाँ फिलअप करना है तो देखिए भाषा समाज के साथ सामंजस्य का परिणाम है या विद्यालय के साथ संपर्क का परिणाम है या समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है या फिर परिवेश के साथ सामंजस्य का परिणाम है तो देखिए अभी एक मनोवैज्ञानिक का नाम मैंने आपको बताया था वाइगोस्त की तो वाइगोस्त की ने क्या बोला था कि जो बच्चे की भाषा है वो समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है यानी फर्स्ट ऑप्शन में क्या आना है समाज आना है और सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या आएगा संपर्क आएगा तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं एग्जाम में और ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है तो आई होप सो सभी को क्लियर हो गया कि भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है जितना आप समाज के साथ कम्युनिकेट करोगे उतनी आपकी भाषा जो है वो विकसित होती रहेगी सेकेंड क्वेश्चन देखे क्या है भाषा सीखने के क्रम में 
बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस प्रकार की अभिव्यक्ति का विकास होता है यानी मैंने आपको तीन प्रकार की अभिव्यक्ति बताई थी एक मौखिक एक लिखित और एक सांकेतिक जब कोई बालक जो है वो भाषा को सीखता है तो सबसे पहले उन तीनों अभिव्यक्ति में से कौन सी अभिव्यक्ति आती है ये बताना है तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या लिखना शुरू कर देगा नहीं ना संकेतों का यूज भी नहीं करता वो बोलने की कोशिश करता है जैसे आपने बोला मैं तो बच्चा भी मैं बोलने की कोशिश करेगा आपको देख के यानी सबसे पहले वो कौन से अभिव्यक्ति यूज करता है मौखिक अभिव्यक्ति को सबसे पहले जो है वो इस्तेमाल करना यूज करना शुरू करता है जब वो भाषा को सीखता है तो हमारा कौन सा आंसर है इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता यानी जब कोई भाषा अर्जित करता है एक विद्यार्थी तब वो निम्न ऑप्शन जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से क्या नहीं करता क्वेश्चन ध्यान से पढ़े नहीं वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस पर ध्यान नहीं जाता जल्दी जल्दी में इसलिए क्वेश्चन सी टेट में लंबे से भी आते हैं तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें तो देखिए जो भाषा अर्जित की जाती है तो एक एक विद्यार्थी अभ्यास तो करता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा शब्दों की पुनरावृत्ति भी करता है बार बार रिपीट करता है दोहराता है उसके बाद सही बोलना शुरू करता है तो ये क्वेश्चन भी ये भी नहीं है अनुकरण के माध्यम से तो भाषा अर्जित की जाती है ये ऑप्शन भी नहीं होगा फोर्थ ऑप्शन ही इसका राइट right आंसर है क्योंकि जब हम भाषा अर्जित करते हैं तो व्याकरण के नियमों का निर्माण यानी प्रयोग हम नहीं करते वहाँ पे कोई ग्रामर के रूल नहीं लगते कोई हमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ते आप सिर्फ बातचीत के माध्यम से ही भाषा को अर्जित कर लेते हो थर्ड तो क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता यह कथन किसका है तो मैंने आपको तीन मनोवैज्ञानिक का इसलिए बताया था क्योंकि यही हमसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं देखिए समाज के बाहर भाषा का विकास नहीं हो सकता तो समाज को इम्पोर्टेंस किसने दी थी कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि भाई भाषा का विकास तो सिर्फ और सिर्फ समाज में रह ही हो सकता है कहा था वाइगोस्तकी ने तो इसका आंसर क्या हो गया देखिए डायरेक्ट थर्ड हो गया तो अगर आपको ये बात पता होगी तो आप यहाँ पे बिना सोचे समझे ज्यादा दिमाग लगाए सीधे आंसर क्या लगा दोगे थर्ड ऑप्शन लगा दोगे इसलिए मैंने तीन मनोवैज्ञानिक का आपको बताया था फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें ऊपर नीचे हो गया बट आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि यानी जो दूसरी विषय है जैसे मैथ हो गया साइंस हो गया यानी जो अदर सब्जेक्ट है वो हमारी भाषा अधिगम में सहायता करते हैं क्यों क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं नहीं ऐसा नहीं होता कि भाई अब अगर मान लीजिए शिक्षक जानते हैं तो उससे हमारा बेनिफिट क्या है हमें तो कुछ फायदा नहीं है अगला ऑप्शन देखिए क्या है अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं या फिर अन्य विषयों को पढ़ने पर भाषा प्रयोग के अनेक अवसर मिलते हैं या अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाती हैं तो देखिए भाषा तो कोई नहीं सिखाता ऐसा तो है नहीं कि मैथ का टीचर आपको हिंदी सिखाना शुरू कर देगा ऐसा तो नहीं होगा और जो अन्य विषय की पाठ्य पुस्तक है वो भाषा शिक्षक के उद्देश्य को तो ध्यान में नहीं रखती अब क्या मैथ की पुस्तक ये ध्यान रखेगी जब मुझे हिंदी के समास यहाँ पे लेके आने हैं तभी बच्चा सीखेगा नहीं ना लेकिन क्या होता है देखिए जब हम मैथ भी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए भाषा तो आनी चाहिए मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी में क्वेश्चंस लिखे होंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इंग्लिश में लिखे होंगे तो आपको जब तक भाषा का ज्ञान नहीं होगा जब तक पढ़ना नहीं आएगा तो आप उन क्वेश्चन को पढ़ के समझोगे कैसे इसलिए इसका कौन सा आंसर सही है तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि जब अन्य विषय को पढ़ते हैं तो हमारा भाषा का प्रयोग जो है वो होता है तो हमें बहुत अवसर मिलते हैं भाषा के प्रयोग को सीखने में तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है सिक्स क्वेश्चन देखें क्या है हमारे पास भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो कोई भाषा अगर आप सीखना चाह रहे हो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या होगा समृद्ध भाषिक वातावरण भाषा के नियम पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर या भाषा की पाठ्य पुस्तक तो देखिए भाषा जितनी जल्दी आप सीखोगे कैसे सीखो जब आपको ऐसा परिवेश मिलेगा ऐसा वातावरण मिलेगा जहाँ रह के आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है सेवन क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं इसका एक निहितार्थ यह है कि 
भाई बच्चे अपने परिवेश में रह के खुद सीखना शुरू करते हैं वो दूसरों को देखते हैं कैसे बोल रहे हैं वैसे ही बोलना शुरू करते हैं तो इसका मतलब क्या है बच्चों को अत्यंत सरल भाषिक का परिवेश उपलब्ध करा जाए या बच्चों को बिल्कुल भाषा ही ना पढ़ाई जाए बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए या फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए तो देखिए बच्चे अपने वातावरण से तब भाषा को अर्जित कर सकते हैं जब आप उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान करोगे समृद्ध भाषिक का मतलब ये होता है कि बहुत ऐसा वातावरण जहाँ पे बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है ताकि जितना कम्युनिकेट करो उतना जल्दी आप उस चीज़ को सीख लोगे तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है एट्थ क्वेश्चन देखिए क्या है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सबसे ज्यादा होता है भाषा कक्षा का भाषा प्रयोगशाला का पाठ्य पुस्तक का समाज का तो देखिए जब हम किसी भाषा को अर्जित करते हैं तो फिर समाज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि वहीं पे रह के तो आप भाषा को सीखते हो जितना ज्यादा आप समाज के साथ कम्युनिकेट करोगे बातचीत करोगे उतना ही जल्दी आप भाषा को अर्जित कर लोगे तो भाषा अर्जन के लिए समाज का सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है और एक वाइगोस्तगी थी जिन्होंने समाज को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी तो आज हमने हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा समाप्त हो गया अधिकम एवं अर्जन आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये डाउट है क्लियर नहीं हो रहा नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा तो फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर करेंगे तो बताना जरूर वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करना सभी के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू